ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயணி கோட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமேசான் ஆமாங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே விரும்பி ஆன்லைனில் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் அமேசான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு பில்லியன் கணக்கான ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்க ரிசீவ் பண்ணி எல்லாருக்கும் கரெக்டான பொருளை கரெக்டான நேரத்தில் டெலிவரி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்டிங் காலத்துலேருந்து அதாவது அமேசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தொடங்கின காலத்துலேருந்து இவங்க எப்படி இதை பண்ணிட்டு வர்றாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஆர்டர்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு மைல் கணக்கான தூரம் கடந்து போய் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங்கில் கொடுத்து அதை பேக் பண்ணி கரெக்டான ஆளுக்கு அதை டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதில் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைமும் ரொம்ப செலவாச்சு பணமும் ரொம்ப செலவாச்சு கொஞ்சம் எரர்ஸும் வர ஆரம்பிச்சிது தவ தப்பான பொருளை டெலிவரி பண்ணவும் ஆரம்பித்தாங்க இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரோன் டெக்னாலஜியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் ட்ரோன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இது ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பைசைக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பைசைக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணப்பையும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் அதே மாதிரி ரிட்டனாக வர ஆரம்பிச்சிது உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு அவங்க போனாங்க அதுக்கப்புறமா தான் கிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமேசானில் ஒரு வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹவுஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அதை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நூற்று கணக்கான ரோபோட்ஸை செஞ்சு அந்த அமேசான் வேர் ஹவுஸ்க்குள்ளே உள்ள விட்டாங்க இந்த நூற்று கணக்கான ரோபோட்ஸையும் ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா ஒரே ஒரு லேப்டாப்பில் இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியும் மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரியும் அதை டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த ரோபோட்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெலிவரி பண்ண வேண்டிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு ரேக்லையும் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அந்த கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒவ்வொரு ரோபோட்டுக்கும் கமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு ரோபோட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுவார் உடனே அந்த ரோபோட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரேக் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கும் இந்த ரோபோட்ஸ்லாம் எப்படி கரெக்டாக அதோட பாத்தில் போகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த ரோபோட்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாட்டம்லேயும் டாப்லேயும் கேமராஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபார்ட்டி இன்ச்சுக்கும் ஒரு இடத்துல டூ டி கியூஆர் கோட்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது தரையில் வந்து கியூஆர் கோடை பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கேமரா பாட்டமில் இருக்கிற கேமரா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோபோட் நான் இந்த இடத்துல தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்த நோக்கி ஒவ்வொரு கியூஆர் கோடாக ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் இந்த ரோபோட்ஸ்லாம் எப்படி ஒன்று கொண்டு மோதாமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த ரோபோட்ஸ்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஐஆர் சென்சார்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஏதாவது பொருள் இருக்கா இல்லை ஒரு ஏதாவது ரோபோட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஐடி பொருளோ இல்லை ரோபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரியும் இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து டூ ட்ரைவ் வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலிமா தான் இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட்லேயும் பேக்வர்ட்லேயும் மூவ் ஆகுது இந்த ரோபோட் வந்து கரெக்டாக அந்த ரேக்கை அடைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிறது மூலிமா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஜாக் வந்து எஜெக்ட் ஆகும் இந்த ரோபோட்டால் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் இதனால் தூக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரோபோட்ஸ் எல்லாம் அந்த ரேக்கை தூக்கிக்கிட்டு பேக்கிங் ஸ்டேஷனில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த பொருளை போய் டெலிவரி பண்ணணுமோ அந்த இடத்துலலாம் டெலிவரி பண்ணுது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் அந்த பேக்கிங்கை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதை பேக் பண்ணி டெலிவரி செக்ஷனுக்கு அமுச்சு வைப்பாங்க இந்த ரோபோட்டில் வந்து அதோட பேட்ரி லெவல் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் குறைஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போய் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சார்ஜ் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு வர்ற மாதிரியும் இதை டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்படி தான் அங்கே வர்ற மில்லியன்